ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയ ഒരു തോരനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കൂട്ടി കലർത്തി തോരനൊക്കെ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായ ചെറുപയറാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പോഷകമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ക്യാബേജ് എങ്ങനെ അരിയുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ ഇട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യാബേജ് അരിയുന്നതെന്ന് അതായത് ക്യാബേജിൽ യാതൊന്നും ചേർക്കാതെ സദ്യ സ്റ്റൈലിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തോരൻ റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചെറിയ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് കേട്ടോ നീളത്തിന് ഇങ്ങനെ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അതായത് ചോപ്പ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പറിലിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അരിയില്ല അപ്പോൾ ക്യാബേജിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോകും കാണാനുള്ള ഒരു ലുക്കും കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വേവിച്ച ചെറുപയറ് ഈ ഒരു കപ്പിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അളന്നെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ അളവ് കപ്പിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പയറ് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ ഒരിക്കലും വേവിക്കരുത് കുക്കർ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോരൻ അവസാനം വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൂത്ത് വെച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇത് വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ചെറുപയർ തോരൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപയർ കുക്കറില്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം സാധാരണ ക്യാബേജ് തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഒന്നും അരച്ച് ചേർക്കാറില്ല തേങ്ങയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സാധാരണ ക്യാബേജ് തോരൻ്റെ ഞാൻ തേങ്ങ ചതച്ചിടാറില്ല വെറുതെ ഇങ്ങിടാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പയറൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ആ അരപ്പൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടിയോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചുള്ളി അതുപോലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ കാബേജ് തോരൻ്റെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറുപയർ എടുത്തിരിക്കുന്നതോടെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുനുള്ളു ചെറിയ ജീരകം അതാ നല്ല ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് തരിതിരപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് കറക്ക് കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൺചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന നിറം മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വെച്ചതോടെ ചേർക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചവണം മാറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വായിട്ട് കേട്ടോ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാവേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടികൾ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി മതി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ
ആ കാവ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വെന്താ അതി കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാമേ ഇപ്പം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാണല്ലോ ഈ കാവ എല്ലാവരും വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആഹാ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഇതിവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് വരും ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് അങ്ങ് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഒരു സെമി കുക്ക്ഡ് പരുവമാണ് ഈ കാവേജിനൊക്കെ നല്ലത് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് കണ്ടോ ഈ ഈർപ്പൊന്നും നമുക്ക് ഈ തോരൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കി തോർത്തി എടുക്കുക എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ തീ കൂട്ടുവാണേ അപ്പം നമ്മുടെ തോരനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ക്യാബേജ് ചെറുപേ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ചില ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബേജ് ഒരിക്കലും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത് രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഇത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങനൊന്നും എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് അതായത് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവരുത് ഇത് മൂന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് അത് അരയ്ക്കരുത് അല്ല എന്നത് ചേർക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാബേ ചേർത്തപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി ചേർത്തില്ല അത് വിട്ടുപോയതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് ചേർത്തത് കാബേ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക് യു